ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስትን የተራራው ትምርት ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን እንቀጥላለን ስንተኛ ቁጥር ላይ ነን ያለነው ስድስት ላይ ነን ያለነው ባለፈው ሳምንት ብዬ ነበር ስድስትን ተመልሰን እና ያለን ብዬ ነበር ሰባቱን ቀድመን ነው ያየነው ቁጥር ስድስት ነው ዛሬ ምናየው እንደዚህ ይላል ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብዙዋን ናቸው ይጠግባሉና ይላል ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብዙዋን ናቸው ይጠግባሉና ይላል እዚም ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስንት ቃል ነው ሶስት ቃል ነው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙን ባንድ ላይ ነው ምናየው ደግሞ ምን ይላሉ ይጠግባሉና ግን ምንድናቸው ብዙዋን ናቸው ብዙዋን ናቸው የሚለውን በሁለቱም ተከታታይ ትምርት አይተናል ብዙ ማለት ምን ማለት ነው ብለን እሱ ምንድነው ደስተኛ ወይንም የተባረከ ወይንም ምስጉን ነው ብለን ነው ያየነው ብዙ ማለት ምስጉን ነው ወይንም የተባረከ ነው ስለዚህ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ምንድናቸው ምስጉኖች ናቸው ወይንም ብሩኮች ናቸው ወይንም የተመሰገኑ ናቸው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ጸደቀ ማለት በሚለው ነው አይደልኛ ብዙ ጊዜ مناسبው ጸደቀ ማለት መንግስተ ሰማይ ተገባ ብለን ነው مناسبው ግን ጽድቅ ማለት በራሱ ትርጉሙ ምንድነው የጽድቅ አጭር የሆነ ትርጉም ብንወስድ ትክክለኛና ኡነተኛ ወይንም ፍጹም የሆነ ማለት ነው ጽድቅ ማለት ትክክለኛ ወይንም ኡነተኛ ወይንም ፍጹም ማለት ነው ይህን ትክክለኛነትና ኡነተኛነት ፍጹምነት እንደግሞ ስናስብ የሚገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሰራው ሥራ የተነሳ ነው እንጂ ከሌላ ከምንም ከማንም ይሄንን ጽድቅ ማግኘት አይቻልም ማግኘት አይቻልም ሰው በራሱ የጽድቅን ሥራ ሊሰራ አይችልም አንድ አንድ ሰው እንደዚህ ሊል ይችላል እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ምንም ነገር ሰርጨ አላቀም ምንም እንደዋጥፍቼ ማላቀም እኔ ጻድቅ ሰው ነኝ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ግን አይሰራም ወደ ማhall ይወረድና ይዋለን ጽድቅ የሚገኘው ከክርስቶስ ኢየሱስ ከሰራው ከመስቀሉ የሚወርድ ነገር ነው እንጂ በራስ የሚመጣ ነገር አይደለም የሰው ጽድቅ የለውም ነው ያልኩት ያለውም ቢመስለው ጽድቁ ትክክለኛና ኡነተኛ ስላልሆነ የትም ያደርሰው ምክንያቱም ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ሰው ቢሞክርን እንኳን ቢነፋ እንኳን የጽድቅን ሥራ እንደው ሰራው ብሎ ቢጥር 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 ቢጥ እግዚአብሔር ጋር ሲደርስ ግን የመርገም ጨርቅ ነው ብሎ ይዘጋዋል የሰው ጽድቅ በራሱ የተማያደርስም ጽድቅ ጌታ ኢየሱስ ጻድቅ ስለሆነ ብቻ የፈጸመው የመስቀል ሥራና ተግባር ነው ምንድነው ያልኩት ጽድቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ስለሆነ ብቻ በመስቀል ላይ የሰራው ሥራና ተግባር ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅነት የተነሳ ጽድቅን ለማግኘት ሰሪው ራሱ መጀመሪያ ጻድቅ መሆን አለበት ሁሉም ኃጢያት ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎልሏቸዋልና በዛነት ሆኖ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ በምን ይድናሉ በጸጋው ይድናሉ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ሁሉም ኃጢያትን ሰርተዋልና ስለዚህ ማንም ሰው ከኃጢያት የራቀ የለም ስለዚህ ጽድቅ የለውም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጻድቅ ስለሆነ የጽድቅን ስራ ሊሰራቻለ ስለዚህ ነው የሚናገረው ጽድቅ በቅድስና ይተረጎማል ጽድቅና ቅድስናን አብረን ነው አያይዘን ምን ሄደ ወይም ቅድስና ጽድቅን ይፈቷል ይተነትነዋል ቅድስና ጽድቅን ይገልጿል የጌታ የኢየሱስ ቅድስና በጽድቅ ስራው ተገልጧል ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መሆኑ በምን ተገለጠ በጽድቅ ስራው ተገለጠ የጽድቅ ስራ ይሰራው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለሰው ልጆች ሁሉ መስዋዕት ሆኖ ለመቅረብ ቻለ ጻድቅ ከመሆኑ የተነሳ ጻድቅ ባይሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መጀመሪያ መስዋዕት ሆኖ መስቀል ላይ መውጣት አይችልም ነበር ወደ ብሉይ ኪዳን سنመለከት ለብሉይ ኪዳን ካህናቶች እግዚአብሔር የተናገረው ምንድነው የመስዋዕቱን በግ ወይንም መንሰስ አስተመጣ እውር አንካሳ አባጣ ፍሳሽ ምናምን ያለው እንዳይሆን ተጠንቀቅ ብሎ ነበር ያለው ነውር የሌለበትን እንሰሳ ነበር ለመስዋዕት እንዲቀርብ እግዚአብሔር ያዘዘው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ስለሆነ ቅዱስ ስለሆነ የጽድቅ ስራ በመስቀል ላይ ሊሰራ ቻለ ለመታረድ ቻለ ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ለተሰበሰቡት ሰዎች ይናገር ምናልባት ብዙ የሚራቡት የሚጠሙት የሚፈልጉት ነገር አለ አይደለም ብዙ ሰው ነበር የተከተለው ምናልባትም ያላገኙት ምናልባትም ደግሞ ያገኙት ግን በእርሱ ጥጋ የለም እነኛ የተሰበሰቡት ሰዎች እኮ ማአት ነገር አላችሁ ይሄን በጊዜው የነበሩ ከበርቲዎች አሉ ሀብታሞች አሉ አሳጥማጆች አሉ ገንዘብ አላችሁ ምን ማምናምን አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚናገረው ባላችሁ ነገር እርካታን እንደማያገኙ መጥገብና መርካት እንደማይችሉ ነው እየተናገረ ያለው አለኝ የምንለው ነገር ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው 
እነሱ ባላቸው ነገር ጥጋብ ሳይሆን ያለው ጥማትና መራብ ነው ያለው መርካት በአንድ ነገር ነው እርሱ ጽልቅን በመራብና በመጠማት ነው እያለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሰው የሚጠግበው ሰው የሚረካው መቼ ነው ጽልቅን ሲራቡና ሲጠሙ ብቻ ነው እያለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰበሰበው ሰው እየተናገረ ያለው ጽልቅ የሚለውን ገና እያብራራን እንሄዳለን ማለትም ለምሳሌ ሰው ኮ ብዙ ነገር ስላለው አይጠግበው ትንሽም ነገር ስላለው ደግሞ አይጎድልም ይመስለናል ብዙ ሚሊዮን ብር ስላለው ሰው በጣም የሚረካ ይመስለናል እነሱ ናቸው ግን መጀመሪያ ራሳቸውን ሾት የሚያደርጉት ራሳቸውን የሚገድሉት መርካት ስለሌለ ገንዘብ ርካታ ስለማይሰጥ ደሞ ትንሽም የጎደለው በሰላም ከዛኛው ካህብታሙ ይልቅ ደስ ይያለው እየሳቀ ይኖራል ይኑሮም አይኑሮም ግን ኡነተኛ ርካታ የሚገኘው በዚህም በዛም ሳይሆን ጽድቅን በመራብና በመጠማት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ተመርት ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ፈጽመውና እየሰራው የጽድቅ ስራ አንዴ ተቀበለን አንዴ ወስደን ብቻ የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም አንዴ ድነናል አንዴ ጽድቀናል አንዴ ተቀድሰናል በሚለው የሚያቆም ነገር አይደለም ጽድቅን መራብና መጠማት በህይወታችን ዘመን ሁሉ የማይበቃ ፕሮሰስ ነው የሚቀጥል ፕሮሰስ ነው በየቀኑ አንድ ጊዜ ተራቡ አንድ ጊዜ ተጠሙ አንድ ጊዜ ደግሞ ያንን አገኙ ብሎ በዛ የሚያበቃ አይደለም አንድ ጊዜ ድነናል ድነናል በሚለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም ማለት ነው የዘላለም ህይወት ለመውረስ የመጨረሻውን በረከት ለመብላትና ለመጥደብ ጽድቅን መራብና መጥማት ያስፈልጋል አልፎ ተርፎ ያልኩት ምንድነው የዘላለም ህይወት ለመውረስ እንኳን ነው ያልኩት እና ያውallen ወደ ስር ምን ማለት እንደሆነ ይጠግባሉ ብሎ የሚናገረው በዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን አይደለም በዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን በኋላ በዘላለም ህይወት የተራቡትንና የተጠሙትን አግኝተው ይጠግባሉ ሙሉነቱን ያገኛሉ ይባረካሉ ማለት ነው ጽድቅ ወይም ቅድስናን የማይራብና የማይጠማ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሰራውን ስራ ካመነ በኋላ ማለት ነው ግን እንደቃሉ የማይኖር የማያደርገውና የማይፈጽመው ቃሉን የማይታዘዘው ጌታ እንዳለ አይጠግቡም ካልጠገበ ደግሞ እንደ ተራበ እንደ ተጠማ ይኖራል ማለት ነው የመንፈስን እርካታ ሳይገኝ ማለት ነው ጽድቅን የማይራብና የማይጠማ ሰው ስለ ጽድቅ ስንት ጊዜ እናስባለን በቀን ውስጥ የጽድቅ ኑሮ ዛሬ ለኑር ብለን ጧት እንነሳ ስንት ጊዜ እናስበዋለን አስቡት ግን ጧት እንነሳ መጀመሪያ የሚመጣውና አይምሮን የሚሞላው ኮተት ስንተኛ አይምሮአችንን የሚሞላው ኮተት የጽድቅ हिसाब ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚለው ጽድቅ ተራቡት ጽድቅን ተጠሙት እንድትጠግቡ እያለ ነው እየተናገረ ያለው አስቀድሜም ተናገረ ያለው በጽድቅ ለመኖር የጽድቅ ራሃብተኛና ጥማተኛ መሆን ያስፈልጋል እርካታው ደግሞ ያለው በሰማይ በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ የሚያረካው ጌታ ብቻ ነው ዳዊት እንደዚህ ያለ በጸሎት የጸሎት መዝሙሩ ነው በመዝሙር 16 17 ላይ ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ማለት መዝሙር 16 በቀንፍ 17 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ ግን በጽድቅ ፍትህን አያለሁ ክብሩን ሳይ እጠግባለሁ አለ እኔ ግን በጽድቅ ፍትህን አያለሁ ዳዊት የሚናገረው አንድ ነገር ነው እኔ ያንተን ፍት ማየት የምችለው በመንድነው በጽድቅ ነው በጽድቅ ካልሆነ ያንተን ፍት ማየት አልችልም ስንት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ፍት ያየነው ስንት ጊዜ እግዚአብሔርን አየን ብለን ተናግረን እናውቃለን መስክረን እናውቃለን ወይንም እግዚአብሔርን አላየን እንደሆነ ጥያቄ ምልክት ለራሳችን እናቁም ዳዊት ያለው በጽድቅ ፍትህን አያለው በጽድቅ በቅድስና ወደ አንተ ፍት ገብቼ ፍትህን ማየት እችላለሁ ያን ጊዜ ደግሞ ክብሩን ሳይረካለሁ በጽድቅ ካልሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ፍት ማየት አይችልም የእግዚአብሔርን ፍት ካላየ ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት አይችልም ፕሮሰሱ ይሄ ነው ቀደም ተከተሉ ይሄ ነው ዳዊት የሚናገረው ይሄንን ነው በጽድቅ ወደ ፍት ቀርባለሁ ጥጋብ የሚሆነኝን ክብሩን ሳይ ነው ስለዚህ ክብሩን ሳይጠግባለሁ አለ ደጋግም ካትበሉኝና ሰው ብዙ ጊዜ እንላለን ክብሩን አሳየኝ ክብሩን አየን ክብሩን አየን ምናምን ግን የራስ ህይወት ያለበትን ደረጃ ባስብ ግን ሌላው ሁኔታ ላይ ሊሆን ይችላል ዳዊት የሚናገረው ግን አትሊስት እሱ በጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ፍት ቀርቦ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ይችላል በጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ፍት መቅረብ ይችላል እግዚአብሔር በገንዘብና በእንጀራና በውሃ በማቴሪያል አይደለም ወይም በዚህ ዓለም ቆተት አይደለም ሰውን የሚያጠግበው አጠገበኝ ሞላኝ ባረከኝ ሰጠኝ ያንን እንደ መንፈሳዊ ሙላት አድርገን እናስብ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ በእንደዚህ አይነት ቆተቶች አይደለም ሰውን የሚያጠግበውና የሚያረካው በእግዚአብሔር ፍት እነኚህ ነገሮች ሙሉ ምንም ሙሉነት የላቸው ሙሉ አይደሉም ጎዶሎ የሆኑ ነገሮች ናቸው መቼ ነው እግዚአብሔር ስለማትረ ያላውርቶ የሚያቀው ነገር 
ባንድኛ ደረጃ ማቴሪያልን አምስቶ የሚያወራው መቼ ነው ያወራው ስለ ማቴሪያል በረከት ለምሳሌ ወይም ሰው ስጋውን ያጠግቡት ይሆናል እንጂ ነፍሱን ያጠግቡትም እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር ቢሰጥ ምንኳን ቢሰጥ እንኳን ቢባርክ እንኳን ብዙ ኮተቶችን ቢሰጥ እንኳን የሰው ስጋው ይጠግብ ይሆናል እንጂ ነፍሱ ግን አትጠግብም ማቴሪያል የሰው ነፍስ አታረካም አታጠግብም ሰው ለሚጠፋ መብል አትድከሙ አትልፈው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ብዙ የምንለፈው ብዙ የምንደክመው ለሚጠፋ ነገር ነው ነፍሳችንን ለማያረካ ነገር የነፍስ እርካታ ባለ ማቴሪያል አይረካ ስጋ ሊጠግብ ይችላል ብያለው ስጋ ከጠገበ ደግሞ ትብይት ነው የሚወልደው አይደለም አለኝ ማለት ይጀምራል እኔ ማለት ይጀምራል ትብይትን ከወለደ ደግሞ ትብይት ደግሞ ውድቀትን ይወልዳል ማለት ነው እንዲ የተያዘ 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 ይሄዳል ግን የጽርቅር ሀብተኛ ጌታ እግዚአብሔር የሚያጠግበው ክብሩን በማሳየት ነው አንድ ሰው በጣም እግዚአብሔር ለምሳሌ ብዙ ነገር በስጋ ቢባርከው ማለት ነው ከሱ ይልቅ ሰው ጠገብ የሚለው የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ሰው ነፍስና መንፈሱን የሚያጠግበው በመንድን ነው ክብሩን በማሳየት ነው ክብሩን ለማየት ደግሞ ምን ያስፈልጋል በጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ያስፈልጋል መጥቀብ ከላይ እንዳልኩት መርካት ነው በየዋለው ቀደምም ስንቱ ነው ባለው ነገር የረካው ነፍሱ የረካቸው ባላቸው ብዙ ሚሊዮን ብር ባላቸው ብዙ ኮተት ባለው ብዙ ማቴሪያል የስንት ሰው ነፍስ ነው የረካው በሌላ ስፍራ ላይ በመዝሙር 119 172 ላይ እንደዚህ ይላል ዳዊት ሲናገር ትዕዛዛት ሁሉ ጽድቅ ናቸውና አንደ በቴ ቃልህን ተናገረ አለ ትዕዛዛት ሁሉ ብሎ የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው ምንድናቸው ጽድቅ ናቸው ጻድቅ ናቸው ለዚህ ነው ቀደም ጽድቅ ማለት ትክክለኛ ወይንም እውነተኛ ነው በየ ያልኩት ትክክል ናቸው ስለዚህ ዳዊት ሲናገር እውነተኞች ትክክለኞች ናቸው ስለዚህ አንደ በቴ ቃልህን ተናገረ ምን ጽድቅን ተናገረ ቅድስና ተናገረ ያንተ ቃል ትክክለኛ ስለሆነ ጻድቅ ስለሆነ አለ ጽድቅን መራብ የእግዚአብሔርን ቃል እውነተኛውን ቃል መራብና መጠማት ማለት ነው ደግሞ መናገር ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ተራኩ ሲል ተጠማው ሲል በማንበብ ብቻ አይደለም የሚያበቃው አይደለም ዛሬ ኮ ቃሉን ከሰከስኩት ለል ይችላል አቤት በሱ ደግሞ በማንበቤ ደግሞ ምን ውስጥ የነፍሴ የረካ ሊመስለኝ ይችላል ባለፈው ሳምንት አስተዋውስ እንደሆነ አንድ ያልኩት ነገር ነበረ አየር ለምሳሌ አይደለ ከባቢው አየር ለምሳሌ የብዙ ሺ ወይንም የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ጸሎት ጠግቦ ወፍሯል ብያለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ጋር ስለማይደርስ እግዚአብሔር ጋር የማይደርስ አየሩ ሰምቶ 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 ልክ እንደዳመና በጸሎት ከብዷል እግዚአብሔር ጋር አልደረሰም እንደዚሁም ደግሞ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አንብቦ 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 እዚህ ጋር እንደ ምን ደም ይባሉ እንደ ማንቁርጥ ቁጭ ያለ ብዙ ቃል አለ ወደ ውስጥ ያልወረደ ያልገባ ከሰው ህይወት ጋር ያልተዋደ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል አንብቦ ወደ ውስጥ ማዋጥ ያስፈልጋል አይደለም አንብቦ ደግሞ ወደ ውስጥ ማዋጥ ማለት ምን ማለት ነው ባነበብኑ በሰማኑ በዋጥኑ ቃል ደግሞ መኖር ማለት ነው ከዛ ወዲ ነው እምንረካው ከዛ ወዲ ነው ዳዊት እንዳለው ቃልን የጽድቅ ቃልን ተናገርኩ ብሎ የሚናገረው ከዛ በኋላ ነው መመስከር የሚቻለው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ቃሉ እውነተኛ ነው ብለን መናገር መመስከር ምን ይችላል እንጂ እንደ ማንቁርጥ እውነቴ ነው ምላቹ እዚህ ላይ ቁጭ ብሏል ወያ ይወርድም ወያ ይወጣም የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት አየር ላይ ነው የቀረው ቃል ደግሞ ያግሮሮ üst ቁጭ ብሏል በዮሐንስ 6 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምን ሁሉ ከቶ አይጠማም አለ ምንድነው ያለው የህይወት እንጀራ ማን ነው እኔ ነኝ ወደኔ ስለሚመጣ ከቶ ምን አይደለም አይራብም ደሞስ አይጠማም ወደ ማን የሚመጣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ በሌላ አነጋገር ለነዚህ ያለ ተሰበሰቡት ሰዎች ለደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየነገራቸው የነበረው ነገር በእኔ እመኑ እያለ ነበረ የሚናገረው በእኔ እመኑ በእኔ በማመናችሁ እርካታን ታገኛላችሁ ህይወታችሁ ይለወጣል ጻድቅ ተሆናላችሁ እያለ ነበር የሚናገረው እውነተኛውን ጽድቅ ትክክለኛ በሆነው ጽድቅ እንዲያምኑና እንዲከተሉ ነበር የሚነግራቸው እውነተኛ በሆነው ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ሲል የሚፈልጉና የሚሹ ማለቱ ነው ከቶ አይራቡ ወይ ከቶ አይጠሙ የሚለው ምክንያቱም በዛን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሲያስተምር ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ ነበር ይላል ወደ መጨረሻው ላይ እናየዋለን በእነሱ መካከል ደግሞ ቶራ የያዙ ብዙ ፈሪሳውያን ነበሩ ብዙ ሰዱቃውያን ነበሩ ብዙ የህግ መምህራን ነበሩ ካህናት ነበሩ ቶራውን ይዘው እየተረተሩ ያነበቡ ስለ ጽድቅ እየተናገሩ የጽድቅን ኑሮ ግን መኖር ያጣታቸው ሰዎች ያስመሩታል ኢየሱስ አንድ ጊዜ ተናገረው ስለነሱ ምንድነው ትምርታቸውን ተከታተሉ ጥሩ ነው አለ እነሱ ሚኖሩት ኑሮ ግን እንዳት ኑሮ አለ የነሱ ስራ ግን እንዳት ሰሩ አለ ስለዚህ በመሐከላቸው ማታይ ነው ሰው ነበር ቃሉን ይዘዋል ተሸክመዋል ይተረትራሉ ያነባሉ የጽድቅ ነገር ግን የለም 
ስለዚህ በእኔ እመኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ማለት ቀድም እንደጸለይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እየመሰሉ እሱን ወደ መምሰል ወደ ሙላቱ ማደግ ነው በመጨረሻው ሐሳብ ላይ ኮቫ በሆነ ቃል እናየዋለን እሱ ምን ማለት እንደሆነ ወደ ኢየሱስ መምጣት እንደ ሌሎች ጠጋ ብለው እንደሚያጋፉት ማለት አይደለም አስር ከሚባል ከተማ ከዮርዳኖስ ማዶ ሁሉ ብዙ ህዝብ ነበረ የመጣው ግማሹ ዝም ብሎ የተንጠላጠለ ኢየሱስን ለማየት ምናምን የሚያጋፉ ሰዎች ነበሩ ከነሱ መካከል አንዱ ይሁዳ ነበረ ቁጫለው ለምን እንደው ይሄን ሰው ብዙ ጊዜ ማነሳው አላጥም ለምን እንደሆነ በኋላ ሐዋርያ ደቀ መዝሙር አድርጎ የመረጠው ትልቅ አላፊነትን ሸክምን የሰጠው ይሁዳ ማhall ነበረ እዚ ማhall አንድ አንድ ጊዜ ሰው ኢየሱስን ስለተከተለ ቤተክርስቲያን ስለሄደ ወይ ስለገባ ስለወጣ ወይ መጻፍ ቅዱስ ስላነበበ ወይ ስለጸለይ ስላልጸለይ ለራሱ ጻድቅ ሆነ ይመስለዋል ወይ የጽድቅን ስራ እየሰራ የጽድቅን ኑሮ እየኖረ ይመስለዋል ስለሱ አይደለም የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ማንዱ ነበር ብያለው ማመን ሲል በእኔ እመኑ ሲል ለንጀራና ለዳቦ ለተድላ ማመን ማለቱ አይደለም ለምን እንደው ኢየሱስ ክርስቶስን ያመን ነው እስቲ እያንዳንዳችን በንጠይቅ ለምን አመን ለምን እንደው ኢየሱስ ነው የተከተለው ለምን አመን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አመን ብሎ ሲቢጠየቅ ብዙ የሚናገረው ነገር አለ ከበሽታው ለመፈውስ ከዚ ችግር ለመውጣት ወይ ለሰው ብሎ ወይ ለዛ ነገር የሚናገረው ነገር አለ ኢየሱስን ሳያውቅ ለጥቅም ብሎ አይደል ለአንድ ነገር ብሎ ኢየሱስን ሰው ሊያምንና ሊከተል ይችላል እነዚህ ሰዎች መካከል እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ አይደል ገና ሲጀምር ወደ ተራራው ሊወጣ ሲ ማአት አይነት ፈውሶችን ያደረገ ነበር ይወጣው አይደል እንዴ ኃይለኛ ኃይለኛ አውሮዎችን ያበራ ሽባዎችን የተረተረ ምናምን ያደረገ ሲል ነው ሰብ 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 ዝናው ከአገር አገር ይወጣበት ምክንያት በዛ ምክንያት ነበር በሰራው ታላላቅ ተምራት እሱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያችን ተጠቀመና ቃሉን መዝራት ጀመረ መሰብሰባቸው ሲያይ ለምን እንደው ኢየሱስን ያመን ለምን አመን በመካከል እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ለመድገሚያ ለንጀራና ለዳቦ ለተድላ ማመን ማለቱ አይደለም በጽድቅና በቅድስና ለመኖር መስቀሉን ተሸክሞ ለተለት የሚከተለኝ በየትኛው ኮንዲሽን ውስጥ የማይለወጥ ጌታን የኋላ የማያደርክ ማለቱ ነው እመነኝ ሲል አይደል ጌታን የኋላ የማያደርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የፊት የሚያደርክ በየትኛው አይነት ኮንዲሽን ውስጥ የማይወላውል ወደ ኋላው የማይመለከት መስቀሉን ተሸክሞ ወደፊት የሚሄድ እንደዚህ አይነት አማኝን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለማፍራት የሞከረው ምክንያቱም ቢያለው ከ እነኛ ከተሰበሰቡት ህዝብ መካከል አሪፍ አሪፍ አማኞች ነበሩ የተመሰከረላቸው አንቱ የተባሉ አማኞች አሉ ውስጣቸው እነማን እናቶ ፈሪሳዊ እናቶ ሰዱቃውያን እናቶ ካህናት አሉ ቴምፕል ውስጥ እዛ ቆሞ 24 ሰዓት ሲቀድሱ እናንተም ሲሉ የሚሉ የተመሰከረላቸው ዘርፋፋ ለብሰው የሚገቡ የሚወጡ ግን ምንም ዋጋ የለው መስቀል ግን አይሸከሙም ነበር ኢየሱስን ግን ከፊት ያስቀደሙም ነበር ኢየሱስ ከኋላቸው ነበር ስለዚህ ጌታ እሱን የሚያምኑ እሱን የሚከተሉ ይጠግባሉ ይረካሉ አለ ስለ ጽድቅ ብዙ ነገር ማየት እንችላለን ይሄን ያህል ካየን ይበቃናል ወደ ቁጥር 8 እንሄድ ልበን ጾች ብጽዋን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና አለ አይደለም ከቀድሞ ሐሳብ ጋር ይሄዳ ለሄድም በደም ይሄዳ ልበ ንጾች ብጽዋን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና አንድ ጥያቄል ጠይቃቸው እግዚአብሔርን የሚያይማን ነው ማን ነው እግዚአብሔር ማየት የሚችል በግራም ይሁን በቀኝም ይሁን በህልምም ይሁን በቃልም ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረው ልቡ ንጹ የሆነ ሰው ብቻ ነው እግዚአብሔርን ማየት የሚችል በቤቱም ሆነ በመንገዱ ላይ በቤተክርስቲያን በኮንፈረንስ ላይ የሚያየው ልቡ ንጹ የሆነ ሰው ብቻ ነው ሌላው አጭሩ ትርጉም ከላይ ቢዋለው ልቡ ንጹ ያለው ነው ሰው እግዚአብሔርን ማየት አይችልም ቀደም ብየ ተናግር ያለው ከላይ ጌታ ኢየሱስ ላስተማረው ትምርት ምንም እንከል እናወጣለት አንችልም ሁሉ ጊዜ የሚያስተምረው ኢክሲን ኬርታይነን የሆነ ትምርት ነው የሚያስተምረው እንደገና አሁን መለስ ብለን ስናስብ ልበ ንጹህ ነው ያለው ልብ ብሎ የሚናገረው የሰው መንፈስ ማለት ነው ይሄንም ቃል ብዙ ጊዜ ደጋግም ይወለው ቀደም ብለን አይተናል ስለ ሰው መንፈስ ለመናገር ነው እንጂ ጭብጥ ስለምታከል ስለ ስጋ ልባችን ለመናገር አይደለም ልበ ንጹህ ብጽዋን ናቸው ብሎ የሚናገረው የሰው መንፈስ ስለ ሰው መንፈስ ነው የሚናገረው አብረን እናደርልም ስለዚህ በመንፈስ ንጹ ያለውና በመንፈሱ ኮተት የተሸከመ መንፈሱ የቆሸሸ መንፈሱ የረከሰ ሰው ሳይቀደስና ሳይነጻ እግዚአብሔርን ላይው አይችልም ነው ያልኩት እግዚአብሔርን ለማየት እግዚአብሔርን ለመገናኘት መጀመሪያ የመንፈስ ንጽህና ያስፈልጋል 
በመድርም በሰማይም እግዚአብሔርን ለማየት በመድር እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምናየው እግዚአብሔርን በመድር ሰዎች አይተውት ያጣሉ በመድር እግዚአብሔር እንዴት ነው የምናየው እንዲህን ጥያቄ አንጠልጥ ይላችሁ ለቀር ወደ መጨረሻ ላይ እናየዋለን አንዳንድ ሰው በመድር ለጌታ ሳይመች ለጌታ ያልተመቸ ኑሮ ኖሮ ግን በሰማይ እግዚአብሔርን አይዋሉ ብሎ ተስፋ የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል ኤክስ ነው በመድር እግዚአብሔርን ያላየ ሰው በሰማይ ላይው አይችልም በአንድም መንገድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔርን በመድር ማየት መቻል አለብን እንዴት ነው እግዚአብሔርን በመድር የምናየው አሁን ምን ጥያቄ አንጠልጥ እየተዋለው ወደ መጨረሻ እናየዋለን ልበ ንጹሆች ብጹአን ናቸው ወይንም ደስተኞች ናቸው ወይንም ምስጉኖች ናቸው ወይንም ብሩካን ናቸው ለዚህ እግዚአብሔርን ያዩታል አለ ስለሚያዩ ደስተኞችና ብሩካን ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ዳዊት በመዝሙር 23 24 ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል ብሎ ሲያበቃ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል የእግዚአብሔር ተራራ ምንድነው የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ወደ አለበት ወደ እግዚአብሔር ክብር ማን ሊወጣ ይችላል ብሎ ሲያበቃ የተናገረው አንድ ነገር ነው ልቡ ንጹ የሆነ አለ ልቡ ንጹ የሆነ ሰው ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት የሚችለው እግዚአብሔር ማየት የሚችለው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የሚችለው ይሄንን ነው ዳዊት የተናገረው ማን ሊወጣ ይችላል መውጣት የሚችል ሰው አለ ወይ ግን አለ ማን ልቡ ንጹ የሆነ ሰው ጥያቄ ነው መጀመሪያ የጠየቀው ግን ራሱ ደሞ ሲመልስ መውጣት የሚችል ሰው አለ ማን ልቡ ንጹህ የሆነ ሰው አለ ሲጸልይ ሲዘምር ሲያገለግል ከፍ ወዳለው ተራራ ወይም ወደ እግዚአብሔር ክብር ሲወጣ የልብ ንጽህና ያስፈልጋል አለ በመዘመር ውስጥ በማገልገል ውስጥ በተለያዩ አክቲቪቲዎች ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ክብር ለመውጣት መጀመሪያ የልብ ንጽህና ያስፈልጋል የልብ ንጽህና ያስፈልገኛል ቅድስና ያስፈልጋል ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልምና እግዚአብሔርን ማስደሰት ደግሞ አይቻልምና ልብ ንጹ ሲሆን ሰው ይቀደሳል በዛ ቅድስና ውስጥ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ማየት እንችላለን ካሎ ነገር ማየት አንችልም እግዚአብሔርን ማየት ወደ ሰማያዊው መንፈሳዊ ወልውና ውስጥ መግባትና ወደ እግዚአብሔር ክብር መውጣት ማለት ነው ያልኩት ስለዚህ ልብ ወይ መንፈስ እግዚአብሔር የሚያየው ነገር ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ከራሱና ከሰውየው ከባለቤቱ በቀር ማንም የሰውን ልብ ላይ አይችልም እከሌን አውቃታሉ እከሌን እኮ እናውቃለን እንላለን በጣም አሰተኞችን ማንንም አናቀም አሁን ምን እንደማስብ ማን ያውቃል ታውቃላችሁ ልቤ ምን እንደሚያስብ የሚያጽዋል ማንንም አይቀም እናንተም እንደምታስቡ ምንም ማውቃል ይችላል እኔ ግን አውቃሉ ምን እንደማስብ በልቤ ውስጥ ምን እንዳለ በመንፈስ ውስጥ ምን እንደማስብ እኔ አውቃሉ ከኔ በለጠ ደግሞ ማን ያውቃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያውቃል በልባችን ውስጥ ምን እንደሚያልፍ ምን እንደምናስብ አስቀድሞ ዳዊት በመዝሙር 14 11 ላይ ሲናገር በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል አለ ቀደም ምንድነው ያለው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል ነበር ያለው አሁን ደግሞ ምን አለ በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል በተቀደሰው ተራራ ማን ይኖራል ብሎ ብዙ ነገሮችን ከዘረዘረ በኋላ በልቡ እውነትን የሚናገር አለ በልቡ እውነትን የሚናገር ምን ይላል በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ማደር ይችላል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መኖር ይችላል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መግባት መውጣት ይችላል ምን ይል በልቡ እውነትን የሚናገር ሰው ብቻ አለ ብዙ ጊዜ በእያለው አፌ ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል ልቤ ግን ይከሰኛል ውሸታ 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 ይላል ልብ ራስ ያቆዋል ለሰው ይመስክራል ማለት ነው አይደለም ማን ነው ወደ እግዚአብሔር ድንኳን የሚገባ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ሊወጣ የሚችል ማን ነው በልቡ እግዚአብሔር የሰው ልብና መንፈስ ለሚመዝን በልቡ በውስጡ በመንፈሱ እውነትን የሚናገር ብቻ አለ ቀደም እንዳልኩት ባፌ ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል ነው እግዚአብሔር ያፈን ቃል አይሰማ የልቤን ድምጽ ነው ጌታ እግዚአብሔር የሚሰማው ለምን ብንል እግዚአብሔር መንፈስ ነውና እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ የሰውን የልቡን ድምጽ እንጂ የሥጋውን ያፉን ጮኸት አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማው ባፌ ብዙ ነገር ለል ይችላል ነው ሁሉ ጊዜ የሚያስበው ግን የዚህ ሰው ልብ እንዴት ነው ብሎ ነው ለዚህ ነው ዳዊትን እንደ ልቤ ያለው ዳዊት እኮ በጣም ደካማ ሰው ነው ብዙ የተገለጠ የድፍረ ታጥያት እንኳን የሚሰራ ሰው ነው ልቡን ሲያይ ግን ምን አይነት ሰው ነው ይላል ተሁት ሰው ነው የውሃ ሰው ነው የሚራራ ሰው ነው ምህረት የሚያደርግ ሰው ነው የበቀል ሰው አይደለም ዳዊትን ስለዚህ ይሄ ለኔ እንደ ልብ የሆነ ሰው ነው አለ ለምን ያፉን የውጪውን ተግባር አክቲቪቲውን ሳይሆን የሚያው የልቡን ሐሳብ እግዚአብሔር ያይ ስለነበረ ስለዚህ ልቡ እምነትን የተሞላ ሐሰት የሌለው የማይሸነግር እግዚአብሔርን ወደ ተራራ ላይ ወጥቶ ማየት ይችላል በልቡ ንጹህ የሆነ ሰው እንጂ ድግምት በሚመስል ጸሎትና በስጋ ለምምድ ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት አንችልም እየተንሸራተተ እንወድቃለን ድር በማለት ወደ እግዚአብሔር ተራራ አሎጣ ብዙም ስለነበቅ ወደ እግዚአብሔር ተራራ አንወጣ ለምን እንደው አንድ አንድ ጸልዮ ሰው ሲያበቃ ሲነሳዝ ነው የሚነሳው ተራራው ላይ አሎጣ እግዚአብሔር ተራራ ላይ አልደረሰም ለምን አንድ ነገር በልብ ጉድለት አለ ማለት ነው ሰው በመንፈሱ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ ነው ለምን ሰው 
ጸልዮ ሲነሳ ለምን ተናዶ ይነሳል እየተናደደ እየተቆጣ ይነሳል አንድ ችግር አለ ማለት ነው ልቦና ላይ እግዚአብሔር ሰው አይደለም እንደ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ልንሸውዳን እንችልም በአፌ ቃል በአፌ ብልጠት በአፌ ንግግር በአፌ ጸሎት እግዚአብሔርን እንደ ሰው ላታልለው አልችልም ለምን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሰውን ልቦና ስለሚመለከት ልቦናይን ስለሚያይ ምን አይነት ብሩክ ሰው ነው እግዚአብሔር ልቡን አይቶ አቤት የሰው ንጹ ነው የሚለው ሰው ምን አይነት የተመሰገነ ወነት ምን አይነት ብዙ ሰው ነው እሱ እግዚአብሔር ልቡን አይቶ ይሄ ሰው ንጹ ነው የሚለው ሰው በመጨረሻቁ እግዚአብሔር አምላክ ተመልክቶ ሊፈርድ ሲመጣ ስለተናገርኑ ከንቱ ንገገር እንኳን በእግዚአብሔር ፍት መልስ እንሰጥበታለን ይላል በሐሳባችን ላይ እንኳን ሊፈርድ በተዘጋጀው ፍት ይላል በሐሳባችን ላይ እንኳን ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር የሰውን ሐሳብ ስለሚያይ ሐሳቤ ስለሚያይ ስለሚመረምር በሐሳብ ላይ ይፈርዳል አንንሞኝ ራሳችንን አናታል መጽሐፍ ቅዱስ ከዘ ፍጥረት ራይ ድረስ ሲዱ ባንድር ምጃ መንግስተ ሰማይት ዘው ይባላል ተብሎ ኢየሱስም አላስተማረም ኢየሱስም ተከታዮች ለቀመዛሙርቱ አላስተማሩ እነሱ በመጋዝ እየተሰነጠቀ በአዲስ ኪዳን ነው ከየብሉይ ኪዳኖች አይደል የብሉይ ኪዳኖችንም ተዋጨው ተወግረው አልተቀጥቀጠዋል ምናም በአዲስ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ አማኞች የነበሩ ሰዎች እየተሰነጠቀ እየተቃጠለ እየተደበደበ እየተወገረ ካለፈ እንዴት ነው ለኛ እንደዚህ የቀለለን እንዴት ነው የቀለለን ለምን እንደው ለኛ እንደፈለኩ ሆኘም ምገባበት ምክንያቱ ምንድነው አይለም የእግዚአብሔር ቃል ወንፊቱ ማጣሪያው ኃይለኛ ነው ቂም የልቦና ክፉ ምኞት ዓለማዊ ሐሳቦች የተለያዩ የጨለማ ቁራጮች መንፈሳችን ላይ ሆኖ እንዴት ነው እግዚአብሔር ለና የምንችለው መንፈስ መጀመሪያ መቀደስ መንፈስ መጀመሪያ መጥራት አለበት እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ አስቀምጦታል ልበ ንጾች ብቻ ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታል እና ብሎ የተናገረው እግዚአብሔርን ለማየት ሰው የሚፈልቅ ሆነ ልቡ ንጹ መሆን አለበት አብርሃም ልቡ ንጹ ነበር አልነበረ ነበር እግዚአብሔርን አየው ያዕቆብ ልቡ ንጹ ነበር አልነበረ በስጋው የሚሰራውን ተንኮል ያዕቆብን አስቡት ልቡ ግን ንጹ ሰው ነበር እግዚአብሔር ተገለጠለት እና ሳው ብዙ የሚሰሩት ስራ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ ወርዶበት ነበር ትንቢት ተናግሮ ነበር ይሄ ልጅ ከነቢያት እንዳንዱ ሆነ ተብሎ ተመስክሮለት ነበር ንጉስ ይሁን ዘንድ ከተናቀው ከቢንያም ነገር እግዚአብሔር አንስቶ የእስራኤል ንጉስ የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉስ ሳኦል ነው ቀብቶት ነበረ ልቡን ግን እግዚአብሔር ሳይ ዜሮ ወጣ ንጉሱ ሳኦል ከወደቀ ንጉሱ ሳኦል ከተናቀ በእግዚአብሔር ዘይት የተደፋበት የተነበየ ትንቢት የተናገረ እስራኤልን ሊመራ የመጀመሪያ ንጉስ ይሁን ነው ሳኦል ኃይለኛ ኃይለኛ ውጊያዎችን ተዋክቶ ድል የነሳው ሳኦል ከሳተ ልቡ ከሳተ እኔ ማን ነኝ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በግልጽ አስቀምጦታል ልበ ንጹህ ብቻ ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታል የሚለው ልበ ንጹህን ብቻ ናቸው ሲል ከዚህ ቃል ውጪ ሌላ ቃል የለም የፈለገ ነገር ለናሻሽል ብንሞክር የሚሻሻል ነገር የለም በምንም ለናሻሽላችን ሞዲፋይ ልናደርጋው አንችልም የእግዚአብሔርን ቃል አለቀ አንድና አንድ ነው ብያለው ኢየሱስ ንግግር ልባችን ንጹህ ሆነ እግዚአብሔርን እናያለን ካልሆነ አናየው እስቲ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፍት ልምጣ ሚካኤስ ምራፍ 6 6 ላይ ያለውን ቃል እኔ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፍት ልምጣ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፍት ልምጣና በሉል አምላክ ፍት ልስገድ የሚቃጠለውን መስዋዕትና ያንዲቱን አመጥ ጃ ይዤ በፊቱ ልምጣነ እግዚአብሔር በሺ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን ወይስ የበኩር ልጅን ስለበደሌ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ ኃጢያት እሰጣለሁን ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፍት ልምጣ ያስርቀን ጾምጽሎት ዝማሬ ስብከት አገልግሎት አክቲቪቲዎች የተለያዩ ሩጫዎች እነሱን ደምሬ ሰብስቤ ይጀልም ጣ ሚካስ ሲናገር ምን አለ የሆዴን ፍሬ ልጄን እንኳን ስለ ኃጢያቴ መስዋዕት አድርጌ በእግዚአብሔር ፍት ለረድ ወይ አለ ምን እንደው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ነገር ምን ይጀልም ጣ ብዙ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ፍት ይዘን ምን መጣው ነገር አለ በዚህ በአዲስ ኪዳን አንድ ሁለት ቀን እንኳን በቃ በእግዚአብሔር ፍት ህይወት የተስተካከለና የጸለይን ከመስ ከመሰለን በቃ ትልቅ ጽድቅና ምናምን ቅድስናን ተሸክሜ ወደ እግዚአብሔር የመጣው ሊመስልኝ ይችላል ሚልካስ ግን ይሄን አለ ሰው ሆይ ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል እግዚአብሔር ካንተ የሚሻው ምንድነው ምንድነው ከኔ የሚፈልገው ሰው ሆይ እግዚአብሔር መልካሙን ነግሮሃል ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምህረትን ተወድ ዘንድ ካምላክህ ጋር በትህትና ተሄድ ዘንድ አይደለም ወይ እነኚ ምንድናቸው እነኚ ከየት የሚመነጩ ናቸው ከንጹ ልብ ውስጥ የሚመነጩ ነገሮች ናቸው ፍርድን ታደርግ ዘንድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ኡነትን ትናገር ዘንድ አይደለ ኡነትን ታደርግ ዘንድ ከእግዚአብሔር ጋር በትህትና ተሄድ ዘንድ አይደለም ወይ 
በትህትና ከእግዚአብሔር ጋር ምን ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል መግባትና መውጣት መኖር ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ምንድነው ከዚህ ውጪ እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ምን እንድታደርግለት ነው ሚሊዮን መስዋዕት ቀድም እንዳልኩት ዝማሬ አገልግሎት 24 ሰዓት አገልግሎት ሩጫ ትንቢት መንፈሳዊ ምናምን አጋንንቱ ይወጣል ጮት ምናምን እሱን ነው ካንተ የሚፈልገው አይደለም በትህትና ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዘ እንደ አይደለም ወይ እነዚህ ሶስት ነገሮች ኡነትን ትናገር ዘንድ ፍርድን ታደርግ ዘንድ በትህትና ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዘ ዘንድ ከየት ይመጣሉ ከንጹ ልብ የሚመነጩ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ምንድነው ከን የሚፈልገው እግዚአብሔር ምንድነው ከኛ የሚፈልገው ይሄንን ነው የሚፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለመቅረብና ለመተዋወቅ ከእግዚአብሔር መልስ ለማግኘት ልበን ጽ መሆን ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ቀድም እንዳልኩት በጣም ብዙ ህዝብ ነበር የተሰበሰበው በቃ ታምራትና ምናም ሲሰራ ብዙ ልጅንም ያዘ ችግር ምናምን ያለበት ሁሉ ህዝብ ነበር የተሰበሰበው ከተሰበሰበው ሰዎች መካከል ግን ንጹ ልብ የሌላቸውና እግዚአብሔርን የማያዩ ሰዎች እንዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቅ ነበር ከተሰበሰቡት ሰዎች መካከል ስንት ፐርሰንት እንደሆነ አላውቅም ኮንፈረንሱ ትልቅ ነበር ስብሰባው ትልቅ ነበር 400 ሰው ነበር 500 ሰው ነበር የነበረው መንፈስ ምናምን ስንቱ ግን እግዚአብሔርን ማየት እንደሚችል ከልቡ ንጽህና የተነሳና እግዚአብሔርን ማየት እንደማይችል ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ ያውቃል ቁጥር ምንም አይደለም ለእግዚአብሔር ለዚህ ነው የሚናገራቸው 5000 ሰው ተሰብስበዋል እንጀራ ለመብላት ሌላ እግዚአብሔር 4000 ሰው ተሰብስበዋል ከነሱ መካከል ስንት ሰው ነበር ልበ ንጹህ የነበሩት ባጭሩ ስንት ሰዎች ነበሩ ልበ ንጹህ የነበሩት አምስት ሺህ ካበላቸው ሰዎች መካከል ማለት ነው 11 ጌታ ይባርክ አንድ ጊዜ ባህር ተሻግሮ ሄደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በኋላ አምስት ሺህም እንደገና ግር ብሎ ተከተሉት ለምን መጣቸው አላቸው ጌታ ወዴት ነበር ፍንፈልግ የት ነበር ካሉ አይ እንጀራ ስለበላቹ ነው እንጂ ታምራት ላያቸው አይደለም አለ አይደለ ስለዚህ ስጋይ ኡነተኛ መብል ነው ደሚም ኡነተኛ መጠጥ ነው ሲል ይሄ ምን አይነት የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ብለው ልባቸው ንጹህ ስላልነበረ ሹልክ ብለው ሁሉም ሄዱ ይላል ስንት ቀሩ 12 ቀሩ ከ12 አንደኛው ልቡ ንጹህ አልነበረም ይሁዳ 11 ብቻ ዞራልና እናንተ ማየት ፈልጋላችሁ ትችላላችሁ ማየት አይደለ ልቡ ንጹህ ሆነ ምን አለ ጌታ ሆይ ካንተ ወደ ማን እን ሄዳለ አንተ የዘላለም የህይወት ቃል አለ ኤውላቹ ለዚህ ነው ያልካችሁ ግር ብሎ ሺ ሰው ክሩሴድ ተደረገ ተብሎ ሚሊዮን ሰው ቢሰበሰብ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የስንት ሰው ልብ ንጹህ እንደሆነ ያውቃል ለዚህ ነው አንሸው ደማ እናታለለው የሚያልኩት ሽብሸባይ አይሰራ ጮሃቴ አይሰራ ምናምን አይሰራ ከኪቦርድ ጋር ምዘለው አይሰራ የልብ ንጽህና ኢየሱስ ክርስቶስ ማየት ይፈልጋል ወይንም ደግሞ እሱ በሚያስተምረው ቃል በሚዘራው ዘር ልባቸው ተለውጦ ንጹል ልብ አግኝተው የሚመለሱ ሰዎችም እንዳሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቅ ነበር እንጂ ከንቱ ምድረ በዳ ላይ የሚወድቅን ዘር አልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ እየዘራ ያለው ቃሉ ይዘራል ሰምቶ ልቡ የሚለወጣልም አይለወጣለ ኢየሱስ ግን አይደለም ለምን ብትሉ ውሃ መጣና ይሁዳንም አብሮ አጣው አይደለም ወዳጄ እያሉ ከነኛ ከ12 ሰዎች መካከል 11ዱን አጥቦ ይሁዳን ቢዘለው ኖሮ ይሁዳ በቁሞ አይሞት ምን ያህል ኢየሱስ እንደሚጠነቀቅ ታቀላችሁ ለሰው ኢየሱስ ግን በራሱ በእጁ ይሁዳ በተንኮሉ እንዲሞት እንጂ በድንጋጥ እንኳን ሊገለው አልፈልገም ነበር አንድም ቀን ይሁዳን አጋልጦ ታያቀም ኢየሱስ እንደዚህ አይነት አምላክ ነው ግን ልባቸው ንጹህ ያሉንም ሰዎች እንዳለ ደሞ በሚሰብከውና በሚያስተምረው ቃል ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚመጡ ሰዎች ስላሉ ትክክለኛ የሆነ እንደ ቦምብ የሚፈነዳን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይልክ ነበር የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ